ಎಲೆ ತಿನ್ನುವ ಕಪ್ಪು ತಲೆ ಹುಳು ಈ ಕಪ್ಪು ತಲೆ ಹುಳುಗಳ ಮರಿಗಳು ಗರಿಗಳ ತಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ದಟ್ಟವಾದ ಬಲೆಯನ್ನು ಹೆಣೆದುಕೊಂಡು ಗರಿಯ ಹಸಿರು ಭಾಗವನ್ನು ಕೆರೆದು ತಿನ್ನುತ್ತವೆ ಈ ರೀತಿ ಕೆರೆದು ತಿಂದ ಗರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಒಣ ಹುಲಿನ ಬಣ್ಣದ ಮಚ್ಚಗಳಾಗುತ್ತವೆ ಹುಳುವಿನ ಹಾವಳಿ ಕೆಳಗಿನ ಗರಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಕ್ರಮೇಣ ಮೇಲಿನ ಗರಿಗಳಿಗೆ ಹರಡಿ ಗರಿಗಳು ಒಣಗುತ್ತವೆ ಈ ಕೀಟದ ಹಾವಳಿಯು ಜನವರಿಯಿಂದ ಮೇ ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಅಧಿಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಹುಳುವಿನ ಬಲೆಗಳು ನೆನೆದು ಮೊಟ್ಟೆ ಹಾಗೂ ಮರಿ ಹುಳುಗಳು ಸಾಯುತ್ತವೆ ಇದರಿಂದ ಕೀಟಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ತದನಂತರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕೀಟದ ಹಾವಳಿಯು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ ಕಪ್ಪು ತಲೆ ಹುಳುವಿನ ಸಮಗ್ರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕ್ರಮಗಳು ಯಾಂತ್ರಿಕ ವಿಧಾನ ತೋಟಗಳಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ಗರಿಗಳು ಇತರೆ ಕಸಕಡ್ಡಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಡುವುದು ಕೀಟಗಳ ಆಕ್ರಮಣದ ಸೂಚನೆ ಕಂಡ ಕೂಡಲೇ ಬಲೆಗಳಿಗಿರುವ ಗರಿ ಅಥವಾ ಅದರ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಸುಡಬೇಕು ಜೈವಿಕ ವಿಧಾನ ಕೀಟ ಬಾಧೆಯು ಆರಂಭಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಪ್ರಯೋಗಶಾಲೆಗಳಿಂದ ಪರೋಪಜೀವಿಗಳನ್ನು ತಂದು ಬಿಡುವುದರಿಂದ ಇವುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು ರಾಸಾಯನಿಕ ವಿಧಾನ ಕೀಟದ ಬಾಧೆಯು ತೀವ್ರತೆಯಾಗಿ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಹಾಗೂ ಜೈವಿಕ ವಿಧಾನಗಳಿಂದ ಹತೋಟಿಗೆ ಬಾರದಿದ್ದಾಗ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕೀಟನಾಶಕವಾದ ಮ್ಯಾನೋಕ್ರೋಟೋಫಾಸ್ ಅನ್ನು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಮಿಲಿಲೀಟರ್ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಸಣ್ಣ ಮರಗಳ ಗರಿಗಳ ಕೆಳಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒದ್ದೆಯಾಗುವಂತೆ ಸಿಂಪಡಿಸಬೇಕು ಬೇರಿನ ಮೂಲಕ ಉಪಚಾರ ಮರಗಳು ಏಳರಿಂದ ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲಿ ಕೀಟನಾಶಕವನ್ನು ಬೇರಿನ ಮೂಲಕ ಉಣಪಡಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಕಿರುಬೆರಳು ಗಾತ್ರದ ಕೆಂಪಗಿನ ಬೇರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಓರೆಯಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಇಂಚು ಅಗಲ ಮತ್ತು ಆರು ಇಂಚು ಉದ್ದದ ಪಾಲಿಥೀನ್ ಚೀಲದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ ಐದರ ಅಜಾಡಿ ರಾಕ್ಟಿನ್ ಅನ್ನು ಏಳು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಅಥವಾ ಹತ್ತು ಮಿಲಿ ಲೀಟರ್ ಮ್ಯಾನೋಕ್ರೋಟೋಪಾಸ್ ಕೀಟನಾಶಕದೊಂದಿಗೆ ಸಮ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಬೇರನ್ನು ಈ ಔಷಧಿ ಒಳಗೆ ಮುಳುಗುವಂತೆ ಇರಿಸಿ ಪಾಲಿಥೀನ್ ಚೀಲವನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕು ಈ ರೀತಿ ಬೇರಿನ ಮೂಲಕ ಮೋನೋಕ್ರೋಟೋಪಾಸ್ ಕೀಟನಾಶಕವನ್ನು ಉಪಚರಿಸಿದ ಮರಗಳಿಂದ ನಲವತ್ತೈದು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಕಾಯಿಗಳು ಹಾಗೂ ಎಳನೀರುಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು